Hello, good evening, Jonathan. Hi, Daniel. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. I'm here in the traffic. Oh, my goodness. <laughs> it's a heavy traffic today, huh? Uh, yes, heavy traffic eh, por la fecha más que todo, digo yo. Sí, 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 sí. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How are you? I'm fine, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking and thank you for finishing the uh, platform. Gracias por terminar la last plataforma. Day. Last day. Last day. Tomorrow. But she tomorrow. did finish. Yeah, tomorrow is the last day. Yes. Tomorrow we're gonna have a, a review on the platform. We're gonna finish the platform, and uh, today we are going to be talking about the uh, uh, can and could. So the modal verbs, the one we started talking yesterday. Hi, Alicia. How are you? Hi, teacher. Fine. Okay. Are you driving or? Eh, hope a lot. <laughs> oh, okay. Very good. <laughs> All right, very good. Excellent. All right, so let's see. So let's uh, take a look uh, into our uh, the book. Yesterday we were talking about uh, uh, the reading. We were talking about the uh, color on the printer and uh, the resolution, the speed and memory. And we were answering this uh, uh, questions, uh, why is color important for some users? And uh, what does DPI stand for? What are color printer more expensive? Why? What is something important for someone who prints a lot? And what is the amount of memory that most printers come with? That were Those were the questions that we discussed yesterday. Today, we're going to start with the reading. Uh, we're going to filled out a complaint form. A complaint form is a form that uh, we uh, fill out whenever we are not happy with the uh, service that we have received. So if you're not happy with the food, you're not happy with uh, how the, you've been treated, then you filled out a complaint form where you explain the situation and what is what you want uh, for the missed, uh, for the, uh, the service that you did not receive the way you wanted to, okay? So that is where we are heading to. But before the, we do this, let's, uh, hi, Juan. Hi, teacher, good evening. Good evening, sir. And uh, let's go and, uh, and talk about uh, what is the request. We have talked about requests, right? And we have given uh, examples of uh, what a request is. But uh, what is a request? Or when is that we, uh, we make a request? ¿Cuándo es que nosotros hacemos un, o, o sea, una petición? ¿Y uh, qué es una petición? Ah, Juan Antonio, ¿qué piensas que es una petición? O, ¿cuándo es que nosotros hacemos un, un request? request? Entonces Cuando... sería, what is a request? What is a request? Hemos estado hablando nosotros de eso, ¿verdad? Pero no lo hemos, no lo hemos explicado que es un request. Hoy vamos a ver, what is a request? Algo que necesitamos, no sé. Ok. Ok, algo que necesitamos. Uh, Alicia, ¿qué es un request? No sé si está la traducción correcta, que es un requisito. O una... ¿Mm? No sé si está la, la traducción correcta o lo entiendo que es un requisito. Pues no, por ejemplo, I want help. Este sería un request, ¿verdad? Este sería un request. Entonces, ¿qué es un request? Una necesidad. Una solicitud. Okay. Una solicitud. Ok. 
una solicitud, ¿eh? más o menos. Una petición, teacher. Una petición, sí. Entonces le podemos poner que a request es when, uh, when we ask yeah, someone for something. Yeah. Es lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? This is what you just told me, una petición, una, una, uh, eh, algo que usted pregunta, yes. Entonces, what is a, re a request? It's when we ask someone for something. Entonces, un request espera una respuesta, ¿verdad? Uh, si yo le digo a Alicia, can I have a drink? <laughs> espera una respuesta, ¿verdad? Yes or no. 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 <laughs> There we go. Espero una respuesta. Y ese no, en ese caso fue no. Yes. Negativo. Yeah. Yeah. Entonces, yes. Ese es un request. When we ask someone for something. Yeah. El request fue, el, el, the answer was no. Yeah. No, no. Yeah. Entonces, uh, that is a request. And, uh, uh, por ejemplo, este request que he puesto yo aquí, se ve bien, no, no se ve muy bien este request, porque es como que dijera, I want help, como que yo le dijera a Alicia, I want, I want a drink, I want a drink, y es, es se oye muy, eso se llama directo, direct, ok, so, since uh, we are asking for help, it is important to be polite, cuando estamos uh, nosotros pidiendo ayuda, entonces es importante que nos, nos escuchemos nosotros a un poco no rude, no groseros, sino que amables, ¿ya? Entonces, every time we ask for something, we have to sound uh, polite. So, entonces pongámosle, since uh, we are asking for something, yes, for help, en este caso sería help, ese something is help, yes, it is It is important, important, important to sound, yeah, or to be, to be polite. It is important to be polite. Como estamos nosotros pidiendo algo, entonces es importante eh, que nos escuchemos nosotros a, eh, amables, yeah. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros evitar? escucharnos muy directo, ¿verdad? Que sea un comando, que sea una, una orden. Eso es lo que tenemos que nosotros to avoid. So, we must, le vamos a poner we must. El must, lo aprendimos que era, no había otra, ¿verdad? Había que hacer eso. Eh, have to, sí, hay una opción, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Ah, solo I'm going to get in trouble. Pero el must, no tengo que dejar de hacerlo. Entonces, we must avoid. Avoid es evitar, avoid, yeah. Last time I was walking in the, uh, in downtown, uh, San Salvador downtown, and uh, I saw Alicia and she avoided me, yeah. Entonces, avoid me, quiere decir, y ella me evitó o me evadió, sí. Yo iba a esta calle y ella se pasó para la otra calle, yeah. avoid me. Ese es avoid, es evitar algo, yeah. Avoid. Entonces, we have to, we must avoid being, being, yeah, direct, too, too direct, muy, muy sinceros, <laughs> muy directos, yeah. Necesitamos avoid to be um, uh, too direct, eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver unos examples, examples, porque necesitamos saber examples, uh, Of uh, a direct of uh, being direct, sí. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo es cuando uno es muy directo, ya. Yes. Para así no no hacerlo, verdad? Porque si no no vemos cómo eh, estamos. Por ejemplo, I want help. Ese es too direct, too direct. Entonces I want help es no no le va a dar el resultado que usted quiere. Tampoco si yo digo a uh, si estamos comiendo, yo le digo, pass me the salt. Yeah. Pass me the salt. Hey, pass me the salt. 
¿Sí? Se oye muy directo, ¿verdad? Muy como que es un comando, como que la persona tiene que darme la, la, la sal por, por ley, por, por fuerza. Entonces, eh, se, eso se llama too direct, muy directo. Eh, o si alguien va cargando unas, unas maletas o unas bolsas y uh, dice, can you carry, can you carry my bags? Yeah, can you carry my bags? It's not a question. Can you carry my bags? No. Eso se oye como muy directo. Yeah. Entonces, they, uh, this, uh, this example, they are all correct. So don't get me wrong. No me malinterpreten. O sea, no me malentienda, ¿verdad? It's, there's nothing wrong with this, uh, the, the structure of this question. It's that the, they are too direct. Entonces, no van a, a hacer el efecto que usted posiblemente esté esperando. They are all correct, but uh, they are too direct. Yeah. Ese es el problema de ellas, que es, están muy, uh, muy, muy directas, es muy, como que es un comando. So let's learn several methods to make a polite request. Vamos a aprender unos métodos para hacer unos uh, polite requests. ¿sí? Entonces, ¿estamos bien que es un request? A request is when we ask someone for something. Yeah, this is a request. Entonces, since uh, we are asking for help, it is important to be polite. Very important. It's imperative to be polite. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de evitar? We must avoid being too direct. Un poquito directo, sí, ¿verdad? Pero too direct, no. Yeah. Es, es demasiado ofensivo. Entonces, uh, vamos a aprender cómo uh, sonar más, más, como, como más polite. ¿verdad? Entonces, la primera estructura, uh, first structure, structure, first structure que vamos a aprender es usando el could you. Could you. Esa sería la primera structure que vamos a, 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 a aprender. When we are making a request, we can use could you, yeah? En el caso de can you carry my bags? Yeah? Can you carry my bags? So le cambiamos a could. Could. Could you, yeah? Y lo hacemos más polite. Could. Could you carry my bags? Y le podemos agregar la palabra please, ¿ya? Yeah, para matarlo en solo. Could you carry my bags, please? Yeah. Could you carry my bags? Ya. Yeah. Eso es una forma más polite. ¿eh? Could you carry my bags, please? En caso de que esté hablando con su amigo o su amiga. Yes. Y esté... Diciéndole cosas que le están pasando a usted o, o esté hablando acerca de la universidad, university, o acerca de algún proyecto que usted quiere eh, emprender. Y entonces le dice, hey, ¿podrías darme algunos consejos? Yes. Could you? Could you give me? Yes. Some advices. Could you give me some advices, please? Yeah. Todas estas llevan a question mark. Yeah. Could you give me some advice, please? Yeah? No, no se oye too direct, ¿verdad? Entonces, en el caso de que de las bags, can you carry these bags? Yeah, could you carry my bags, please? Yeah. O si son cajas que está llevando, yeah, solo le cambia eso. Could you carry... Perdón, carry these boxes. Could you carry these boxes, please? Sí. That's it. Could you carry these boxes, please? Entonces, la primera structure is when you use could you. 
This is straightforward. Se está facilísimo, ¿verdad? Ya no escuchar. En el caso de pass me the salt, ¿cómo dijera eso, Juan Antonio? Me ayudaré con las cajas, por favor. Gracias, perdón. Gracias. ¿Qué es eso? <risa> no, por favor. ¿Qué? Este, creo que dicen me ayudaría con las cajas. Por no, no, favor. no, no. ¿Cómo diría ser? El... No, estamos hablando de la oh. sala. Ah. Ya sería como could you pastizar, please? Yeah, good. Acuérdense que esta es, es good, así, good. Sí, good, good. Sí, no, sorry. Good. Yeah. Could you? ¿Qué? Pass me the salt, please. Could you pass me the salt? Yeah, salt, please, yeah. Uh -huh. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿ok? En la, para, si lo queremos todavía, hacer más, más polite, yeah? uh, we can add la palabra possibly. So, possibly, possibly, possibly. Esa es una palabra que la usan mucho los norteamericanos, possibly. To be even more polite. Yeah. Could you, uh, entonces eh, diría, could you, could you possibly Ask me the salt. Yeah. Y ahí ya no le agregara la palabra eh, please, sino que ya solo could you possibly pass me the salt? Yeah. Could you possibly pass me the salt? Yeah. Entonces, uh, en el caso de que yeah, estemos bebiendo algo, ¿sí? Y usted le dice a alguien que, que le sostenga la bebida, porque le cabe una llamada y quiere hacer la llamada. Eh, le diríamos, could you, could you possibly, possibly, possi could you possibly hold my drink? Yeah, could you possibly hold my drink? Hmm. Yo tengo una pregunta. Por favor. Eh, con el could, could and can, ¿hay una diferencia al usarlo o es solamente como si uno quiere opcional cualquiera de los dos? Sí, o sea, como vea, aquí yo se le, le puse aquí el can. Yeah, el can. Can you carry my bags? Yeah. Pero eso es, es muy directo. En la lengua inglesa, pues, en, en, en la cultura norteamericana, eso es muy directo. Y, y ellos son bien, ¿cómo se llama? Son bien picky. O sea, se ofenden por cualquier cosa. ¿ya? Y entonces, esta es una de las formas como lo estamos aprendiendo nosotros, porque algún día usted va a hablar con un norteamericano, con una persona que tenga esa cultura. En nuestra cultura, ay, nuestra cultura, bueno, lo haces o lo haces, ¿verdad? Mm -hmm. Si no, patitas, ¿para qué? No. Aquí, no, sí. no puedes. Sino que sí, ajá. sí, aquí no es que podrías, no, sino lo haces o lo haces. Ya, vos, ya, vos, vos, toma la decisión y, y déjame saber. No, nosotros aquí somos hechos a los, los palos, pero una cultura norteamericana es diferente. Ya, no, como acuérdense que nosotros ya estamos haciendo negocios con otra cultura. Y tenemos que estar, saber nosotros cómo nos vamos a, a dirigir a ese tipo de personas. No le vamos a decir, hey, hey, fírmame este papel, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? Sign the paper. Yes. No, sino que, hey, could you, uh, could you possibly sign the paper for me? Hey, pss, no hay problema. Hey, sí, sí, ¿dónde está? Where is it? Yeah, no problem. Yeah. Así de, no problem. Yes. Yeah. Pero dice, hey, sign the paper. I don't have time right now. I'm too busy. Le va a decir, esas son las respuestas que le van a dar. O sea, hey, sign the paper. No, no tengo tiempo ahorita, estoy muy ocupado. Sí, así le van a decir, o oh, ocupada. Y se va a decir. Psh. Entonces, para evitar ese, ese, ese tipo de, de fricciones, 
es que estamos aprendiendo estas formas de sound polite. Acuérdense, cuando hacemos un request, un request, dijeron ustedes que era una petición, este, una solicitud. Entonces, cuando es una solicitud o una petición, estamos preguntándole algo por algo, alguien, de queremos que alguien nos dé algo o haga algo para nosotros. Y cuando ese es el caso, como estamos preguntando a alguien que nos ayude, es importante que nos, nosotros sonemos de esa forma, polite. Yeah. No tenemos que uh, avoid means evitar. We must avoid being too direct. Tenemos que evitar lo más que se pueda ser muy directo. Usted lo puede decir, hey, can you carry my bags? Yes, lo puede decir, no hay problema. Eh, gramaticalmente está bien, pero es muy directo. Too direct. Ya cuando usted usa estas estructuras como could you, could you possibly, ya el panorama le va a cambiar totalmente. El environment lo va a cambiar usted solamente con ponerle estas palabritas a su inglés. Entonces, eh, para contestarle su, su pregunta, sí lo puede hacer, pero no son intercambiables, sí, o porque van a tener su, su efecto. O sea, el could you eh, tiene su efecto como el can you. Yes. El can you es un efecto negativo porque es muy directo. Yeah. Y el could you es, es más polite. Yeah. E, y si le agrega la possibly, todavía es más polite, even more polite. Yeah. Could you possibly hold uh, my drink? Yeah. Could you possibly sign these uh, checks? Could you possibly sign this... Uh, 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 this paper yes. entonces eh, cualquier cosa usted la va a obtener hablando de esa forma ok otra otra puedo borrar ya esto ok yes, yes. Yeah. ok vamos a ver otra estructura la otra estructura es que usan ellos mucho es would you would you Would you mind? Would you mind? Esa es la otra estructura que ellos usan ¿ya? para o, oírse, escucharse más uh, polite. Would you mind? Would y would es así, ¿verdad? Would, sin la L. Esa sería la pronunciación. Would you, would you mind? Would you mind? Uh, y la, la, la estructura de ella es would you Uh, mind plus ing. Entonces sería el would you mind plus ing. Yes. Plus verb plus ing, ¿verdad? Por supuesto. Plus el ing. Esa sería uh, form of the verb. Form of the verb. Yeah. Esa sería la estructura que vamos a usar. Yeah. Acuérdense con el otro, can you possibly uh, help me? Could you possibly um, uh, work for me? Could you possibly sign? Entonces, esa sería can plus possibly plus, plus uh, the base form of the verb. En este caso, vamos a usar el ing. Yeah. Entonces, eh, eh, por ejemplo, carrying the bags, diríamos, would you, would you yeah would you mind carrying yes carrying ya le ponemos el el, el ing my bags yeah. would you mind carrying my bags yeah. ya se oye totalmente diferente esa estructura se oye más polite yes quién le va a decir no a esto yeah would you mind carrying my bags bueno, Alicia, sea como sea, va a decir que no nos da de beber algo. Esa, ella sí. <risa> <risa> ella yeah. sí es. Bien, yeah. va a decir, vaya a comprar ahí, ahí ven. <risa> okay. Would you mind carrying my bags? Esa, de esa forma. Um, en el caso de advice, would you? Yes. Would you? Giving me, yes, giving me, giving me. Where on the advice, right? Could you giving me, yes, some 
advices? Yeah. Could you give me some advices? Yeah. Eso sería usando el would you mind giving me some advices? Yeah. Por ejemplo, si usted quiere que alguien cierre la puerta, ¿cómo le diría a usted, Adelia? Eh, would you mind closing the door? Yes, would you mind closing the door? Yes, es todo. ¿Quién le va a decir que no? Bueno, Silvia le va a decir que no. ¿Quién le va a decir que no? Aparte de Silvia. <ríe> yeah. Nadie va a poder decir no a eso. Porque eh, si alguien le dice no a eso, se va a escuchar rude esa persona. Se va a escuchar grosera. Yeah. Would you mind closing the door? Yes. Y no se oye no, nada. Yeah. Entonces, uh, son estructuras que nosotros debemos de practicarla y debemos de aplicarla en nuestro lenguaje ya. Cuando no sabíamos esto, está bien de, de, de oírnos así como, hey, close the door. Hey, shut up. Quiet. Yeah. Todo eso así, todo ese, eh, así bien, bien, bien grosero. Pero hoy que ya sabemos esto, ya tenemos que en refinar más nuestro inglés y empezar a, a practicar estas frases. Would you mind? Yeah. Ah, entonces, en el, en el caso de, de ayudar, yeah, eh, ¿cómo diría? Ayúdame, Erika Joana. Would you mind help, helping? No. Yes. Helping. Would you mind helping? Helping. Helping. Yeah. ¿A quién? ¿A quién le va a ayudar? ¿A quién le... Usted está pidiendo a alguien que le ayude a usted. ¿Cómo diría? Would you mind helping Adelia? No, oh. a usted. Usted necesita ayuda. Usted va con un montón de cajas así y encuentra a Juan en el camino y le dice, Juan, ayúdame con las cajas. Would you mind helping for, with the boxes? No. Would you, would you mind helping me? So, would you mind helping me? Yes. Would you mind helping helping me? Yes. Es todo. Would you mind helping me? Yeah. No le va a decir no. Ese es un request que no trae no como answer. No. Yes. Yeah. Uh -huh. <laughs> Solo Juan podría decir que no. <laughs> <laughs> so, would you mind helping me? Mm -hmm. Por ejemplo, este, eh, ahorita que todos los parques están bien bonitos, no han ido a los parques, qué bárbaro, qué lucerío, qué montón de gente, qué, 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 qué comercio. Uh, pare, oiga, parece, parece otro país aquí nosotros. Yeah. Sí, te hicieron un día de esto, fui está bien bonito andar en los lugares. No, si es una belleza, uy, uy, qué bárbaro. Usted va en la noche, siete, ocho de la noche, y la gente como que es el día, y luces aquí, luces allá, y comida aquí, comida por todo. Y, my goodness, y ahí lo que se requiere más estómago. Yes. Uno, dos estómagos así. Qué, qué, qué belleza, qué belleza de centro histórico y todo eso. eso Debían de ir. Bien. Ya la otra semana ya no vamos a tener clase, ya no tienen, no tienen ninguna excusa de no salir. Hoy sí, porque tiches, aquí nos tiene usted de 8 a 10, ¿cómo quiere que hagamos? Sí, hoy sí les acepto, pero la otra semana ya no. ¿Ok? Entonces, eh, usted, por, imagínese, anda por centro histórico, ¿verdad? Y esos, esas coronas bien bonitas, con luces y todo eso, y usted le eh, encuentra eh, a, a Paola, y se encuentra a Paola y, y, le, y le dice a Paola que si le, le toma unas fotografías. ¿Cómo le dijera a Paola que le tome fotografías para que Paola no diga que no? ¿Alguno de ustedes? Dígame, ¿cómo? cómo? Would, you, would you like, would you picture? ¿No se la va a tomar? ¿No se la toma? Please. Please. 
No, una estructura, la estructura esta que les estoy enseñando, ¿cómo, cómo sería? Would you, would you help me? No, would you mind take pictures? Very good. Uh -huh. Would, 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 you, would you, you mind take pictures me? Mind take picture me? ¿Estamos bien ahí? El taking. Taking, ok, taking. primero vamos a, a, a usar el taking, porque sí, la estructura nos, nos pide que es, would you mind, Paula, would you mind taking photos? ¿Hmm? A picture. Sí, pero a quién? Taking, taking me a picture. Yes, taking me, yes, very good, a picture, yes. O, o le podemos dejar pictures ahí, pero... Lo tendríamos que poner así. Would you mind taking me pictures? Yes. Lo podríamos poner así. Paula, would you mind taking me pictures? O, o taking me a picture. Very good. Yes. Se dan cuenta. Entonces, esta, esta es una estructura fabulosa, poderosa. Yes. It's, it, has a, it has the power of uh, a, a, the, the con, convencimiento. Yes. Uh, Paula, would you mind taking me pictures? Oye, si ella dice que no, se va a ver bien, se va a ver mal, sí. No, no, no se va a ver mal. Ok, entonces, would you mind taking me a uh, photograph o, o picture? Photograph también se puede decir, ¿verdad? Photograph, de una fotografía. Uh, entonces, ya tenemos dos estructuras, ¿sí? Yes? Could you, could you es una, o oh, could you possibly... Es, es la misma estructura, nada más que le agregamos la palabra possibly. Y en esta, would you mind? Yes. ¿Alguna pregunta de esas dos estructuras? ¿Alguna, alguna uh, curiosidad que tenga? O, ¿O está confundido? ¿O no sabe cómo usarlo? Es importante que, que aprendamos es, a usar eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, voy a tomar por sí. <risa> Ahora vamos a, a aprender otra. La tercera que quiero que aprendamos es, uh, uh, es I wonder. Yes, I wonder if you could. Yeah. I wonder if you could. Yeah. Yeah. Esa es otra estructura que eh, podemos aprender. I wonder if you could. I wonder if you could, yeah. Acuérdense, la primera era, uh, could you, yes. Eh, le agregamos la possibly, could you possibly help me? Yes, la otra es, uh, um, if you, uh, you, you don't mind, yes. Would you mind, would you mind helping me? Y la, la tercera que estamos viendo, I wonder if you could. En esta, I wonder if you could, le ponemos la, mm, el base form, las base form. ¿Cuál es el base form del, del, del verbo? Es en la forma donde no lleve el to, ¿verdad? Por ejemplo, to eat sería el infinitive. El base form sería eat solamente. Ese es el base form. ¿ya? Entonces, el, el, el infinitive es to eat. El base form es sin el to. Ok, entonces, esta estructura, this structure, Uh, it has the base form of the verb. So you put the phrase, I wonder if you could, yeah? wonder if you could, in a base form, yeah. Entonces, la que hemos dicho arriba, it is, I wonder if you could, I wonder if you could, could carry my bags. Yeah. I wonder if you could carry my bags. Sí. Sí, oye. Sí, por life, ¿verdad? No sé, como que, hey, carry my bags. Si es que hoy cuando, cuando llegue las señoras, las señoras de casa, cuando lleguen a la casa, ya saben cómo hablarles a sus esposos, ¿sí? 
I wonder if you could cook dinner. Yes. Uh, would you mind cooking dinner tonight? Yes, very good. No, no le va a decir que no. Jamás le va a decir que no. Could you cook dinner for me, please? Oh, my goodness. Sí, sí, cuántos quieren. Todos los días lo voy a hacer. Ok, de esa forma son request. Entonces, I wonder if you could carry my bags. Ahora para los advices, I wonder, el mismo, el, la misma estructura. I wonder if you could, yeah, give me, give me some advices. Okay. I wonder if you could give me some advices. Eso sería usando el I wonder. I wonder if you could give me some advices. Okay, so I wonder if you could give me some advices. So, para pedir ayuda, como diríamos, I wonder, I wonder if you could help. help me. Yes, very good. Help me. Yes. I wonder if you could help me. Jonathan, I wonder if you could help me. Yes. Could you read this uh, paragraph for me? So, entonces, hoy ya van a escuchar más de parte de mí. Ya van a escuchar esas frases que les voy a decir cuando les, les pida algo. Yes. Could you, could you please read, could you read this one? I wonder, do you mind reading this passage for me? Yeah. Para que lo vayan más o menos ustedes eh, uh, como adhiriendo a su, a su vocabulario a sus expresiones. Créanme que si los empiezan a usar, se van a escuchar bien polite. Se van a escuchar más uh, americanizados. ¿Ok? Entonces, we can also um, add it possibly aquí. Um, por ejemplo, le podemos decir, I wonder, I wonder if you possibly, possibly, Uh, I wonder if you possibly, y lo que usted quiera decir, yes. En vez de decir could, ¿verdad? Puede decir, I wonder if you possibly help me. I wonder if you possibly give me some advices. Le puede, puede usar ese también. Por ejemplo, uh, si usted va a viajar, Usted va a viajar y, y no tiene quien la lleve. Y Juan tiene un una microbús que acaba de comprar. Yes. My goodness. En la clase dijo que lo acaba de comprar y, y quería ir a probarlo. Yes. Y usted dice, oh my goodness, yo salgo para, para, para Argentina la próxima semana. Entonces le va a pedir a, a, a Juan que se la puede llevar al aeropuerto. ¿Cómo haría ese request, Erika? I wonder if you could take me to airport. To the airport, ¿verdad? To I wonder airport. if you could take me to the airport. Yes. O oh, también le puedo poner possibly. I wonder if you possibly, yes, take me to the airport. Yes. yes. Very good. Mm -hmm. All right. Entonces, eso es las frases que podemos usar para hacer un request. ¿Alguna pregunta? No. Ok, también lo van a, lo van a ver en el negative form. Van a ver con el negative form. Negative. Negative form. Lo van a ver. ¿Ya? ¿Cómo lo van a ver estructurado eso? Lo van a ver de esta forma. You. You could. 
or you couldn't, you couldn't, you couldn't, yeah, you couldn't, you couldn't, plus base form, yeah, plus could. Así lo van a ver estructurado, o, se, o lo van a escuchar estructurado eh, con un negativo. ¿ya? Entonces, en el caso de, uh, de las, para ayudarle a cargar las, las maletas o las bolsas, diríamos, you could, you couldn't, you couldn't, you couldn't, you couldn't carry my my bags my bags mm -hmm. entonces de ese vea you couldn't carry carry my bags y ahí le ponemos el could you could you yeah you couldn't carry my bags could you van a escuchar esas expresiones también lo dice negativo y luego lo avienta en positivo. Could you? ¿Podrías? No, no podía cargar mis, mis, mis maletas o mis, mis bolsas. ¿Podrías? De, ese, de esa forma lo van a escuchar. Negativo. Negative form. You couldn't carry my bags. Could you? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Adelia, ¿estamos bien? Yes. Ok, Juan. Uh, yes. Erika. Yes, teacher. Reina. Question, teacher. Yes. Um, al terminar la primera... Eh, You can, yo, you could, could carry my bags. No lleva coma o, o algo para separar el otro. Podrías o el could, could you? No, porque es una sola expresión. Yeah. Ah, vale. Es una no sola se expresión. Separa, Ajá. Vale. Ok. Mm -hmm. Thank you. Entonces, uh, y esta la, la pronunciación de, de couldn't se dice así, vea. Couldn't. Mm -hmm. Thank you. Uh -huh, couldn't. You couldn't carry my bags. Could you? Y la otra es could. Yeah? Could. Yeah. You couldn't carry my bags. Could you? Okay, Reina. Cecilia? Gracias, teacher. Okay, you're welcome, Reina. Cecilia? ¿Está bien todo? So, so checking, checking. Yes. Okay. Cindy Romero. Okay. Bien? Bien? Okay, very good. Carlos. Sí, que ya ahí vamos comprendiendo, sí. Está bien. Okay. Iván. Aquí estamos, teacher, tratando de comprenderlo. Oh, ok, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame, ¿qué es lo que no, no está claro? Es que me perdí en este, cuál es la diferencia entre el World Who You. El Nilo no ocupa el agua. Y el Deja de estar ocupando cool. agua. Iván, espérenme que, que escucho. Hay que tomar agua, dicen. Sí, no, es que eh, eh, el profe no ha tomado agua, le está diciendo. Ok, ok, Iván. Entonces, ¿dónde está confundido? Estoy confundido eh, en el World, world Good. Good. Uh, yes. Sí, Pero, ¿cuál sí. expresión? Would you mind? I wonder eh, if por you... ejemplo, 
जो मीन हेल्पिंग हेल्पिंग मीन हाँ ये इस्ता ये इस्ता के इस्ता की ओ सी सी टीचर ओके ला प्रीमेरो के ट्रावाह ना प्रोनसेशन ना प्रोनसेशन सरिया वुड 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 अहां वुड यू Good. Y, y la otra, esta, esta pronunciación sería mind. Mind. Might, might. Yeah. Would you mind helping me? Entonces, helping me. vea, lo que, lo que estoy tratando de hacer es enseñarles esta, esta frase. Esa frase no tiene, eh, ¿cómo se llama? Traducción. Si usted la traduce, entonces no le va a entender. Ajá. Uh -huh. Sí, eso, estaba, no, eso estaba haciendo y no le entendía. No, no le va a entender nada. Yes. No le va a entender nada. Entonces, lo que se hace en esa frase es, es son frases que indican algo polite. Yeah. Ajá. Entonces, ¿te importaría ayudarme? Yes. ¿Te importaría oh, ayudarme? Okay. Yeah. Eso, eso es, es lo como que... una frase más profesional. Más profesional, por supuesto, sí. Entonces, si usted aprende esa frase... O sea, usted va a saber que está pidiendo un request politely, o sea, este, educadamente o, o este, amablemente. Would you mind? Porque el would es un, es un moral verb y el you es un, es un pronombre y el mind es una mente. Ah, ok. Mind es mente, entonces, pero, pero sí. toda la palabra sí, eh, quiere decir, te importaría ayudarme. Ya. Yeah. Ok, teacher. Ya más o menos voy entendiendo cuál es uh -huh. la diferencia. Okay. Entonces, esas frases son las que, I wonder if you could, hasta aquí llega la frase, ¿ya? Ah. Oh. I wonder okay. if you could. Esa es la frase completa, ¿ya? Yes. I wonder. Uh, it, I wonder, I wonder is if, a, um, sí. como maravilla. Y si se si, si lo traduce, no, no. I wonder if you could. Y me preguntaba... Eso yo lo traduzco de esa forma. Me preguntaba si podrías. Exacto. Uh -huh. Me preguntaba si podrías. ¿ya? Entonces, okay. esas son frases que no, no son directas, pues. Como, por ejemplo, Iván, este, eh, Iván apaga el, el micrófono. ¿ya? Eso es bien directo, ¿verdad? Y cualquiera se, se, se molesta. Eh, pero si yo te digo, eh, me preguntaría, Iván, si podrías apagar el micrófono. Sí, ya eso yo te digo, oh, lo siento, dice, no hay problema, ok, ya, se oye más, 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 uh, eh, eh, ¿cómo se llama? Educadamente, más, menos grosero, ¿ya? entonces son las, las okay. frases que te tienes que aprender, would you mind, I wonder if you could, esta, you couldn't, eh, es, es, es usada bastante, pero es un poco confusa, porque habla negativo y luego positivo, es como que diga, este, ¿te gustó la película, no? Sí. Eso tenemos la frase en español nosotros. ¿Te gustó la película, no? O, ¿no te gustó la película? ¿O sí? sí. Son esas frases de esa forma. Entonces, por eso es que eh, a veces se ven un poco confusas si las quiere traducir palabra por palabra. All right? Gracias, teacher. Ok. Thank you. You're welcome. Y Jonathan... Aclarando lo del, lo del compañero, me quedó claro. Teacher. Ok, very good, excelente. Daniel Eduardo. Ok, Guillermo, Alberto. Todo bien, teacher, ya con lo que le explicó a él, ya, ya entendí mejor. Ok, very good. Eh, Catherine. Todo bien, teacher. Todo bien. Muy bien. Edmer, Antonio. Ok. Maybelline, Melissa. Sí, todo bien, teacher. Todo bien. Ok. Entonces podemos proseguir. Eh, voy a erase esto. Voy a delete. Entonces, eso es la forma de hacer polite request. Parece que un request es cuando estamos we asking something for somebody for uh, as somebody for as asking somebody for something. Entonces we need to sound polite. Y eso es lo que vamos a ver en este eh, en este lectura. Vamos a a ver qué es un complaint. 
Cuando es un complaint es cuando alguien se está quejando de algo, ¿sí? Por ejemplo, si el café no está muy caliente, se hace un complaint. Si la camisa que, que usted compró no es del color que usted pidió, hace un complaint. Si los aparatos de sonido no suenan la forma como usted los escuchó en, en, en la casa comercial, hace un complaint. Entonces, todo eso de inconformidad se llaman complaint. Complaints son un reclamo, ¿sí? Entonces, uh, fill out a complaint form. Vamos a, a aprender cómo llenar una forma de reclamo. Entonces, uh, la pregunta que nos hacen es, do you ever complain about uh, the broken items at your workplace? ¿Alguna vez usted se ha quejado o ha, recla ha hecho reclamo acerca de los artículos quebrados en el trabajo donde usted eh, está. Por ejemplo, artículos quebrados sería la computadora no, no trabaja, el, uh, el fan, o sea, los, los abanicos no, no trabajan, eh, el air condition doesn't work, el printer doesn't work, el carro que le dieron no prende, la máquina que le dieron no está afilada, todo eso son, son uh, cosas que están broken. Broken quiere decir arruinadas. ¿ya? Entonces, no, en este caso, broken no es quebrado, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Eh, break es quebrar y broken es quebrado. Pero cuando hablamos de un artículo, por eso, cuando usted dice, hey, my TV is broken, ¿sí? no está diciendo que su televisor está quebrado. Sí puede decir, the, the screen is broken, ¿sí? Pero si en realidad sí está quebrado. Eso. Pero cuando usted dice que no trabaja, Usted dice, es broken. Está eh, arruinado. ¿sí? En las, en las eh, vending machines, donde venden churritos, sodas, jugos y todo eso, eh, ahí van a ver ese, ese rótulo que dice broken. Se le van a decir broken. O sea, arruinado quiere decir eso. ¿Ok? Entonces, uh, eh, do you ever fill complaint forms? ¿Has alguna vez llenado formas de reclamo? Esas son las dos preguntas que vamos a, a contestar, ¿ok? Y para ello vamos a, a leer este, esta conversación. You're going to listen to me uh, reading the conversation, then you're going to practice with your partner. Eh, entonces, es entre Mike y María. Thank you for calling the IT department. Sí, perdón. Sí. Y la pantalla no la está compartiendo, solo usamos el video. No me diga. <laughs> Oh my goodness. Yo, gracias por decirme. Yo la estaba viendo, pero no. no. Ok, sí. Entonces, sí. Yes. Ok, entonces eso es eh, a fill out a complaint form. Y la otra, do you ever complain uh, about the broken items at your workplace? And do you ever fill complaint forms? Eso es lo que le leí. Y les expliqué que era una complaint y que era esta palabra broken, ¿sí? Esa palabra broken no quiere decir quebrado, sino que arruinado, ¿sí? O it doesn't work. Cuando usted dice doesn't work, es lo mismo como decir broken. Por ejemplo, si usted me dice, mire, mi computadora no trabaja, ¿sí? Usted dice, my computer doesn't work. Yeah. O me puede decir, oh, my computer is broken. Yeah. Eso quiere decir que está arruinada. All right. Entonces, uh, eh, la, la conversación entre Mike y María. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It is very slow. It was very slow yesterday, I'm sorry, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. So, entonces, ella está eh, haciendo un reclamo, ¿sí? Que la computadora está muy lenta, eh, que ayer comenzó el problema, y luego hoy ya no prendió. Ayer estaba lenta y hoy ya no prendió. Ok, entonces, en la estructura de esta complaint, cuando usted le van a llamar y le van a hacer un complaint, 
usted siempre tiene que sonar polite, o sea, siempre tiene que ayudarle a la persona que le está llamando, ¿sí? Eh, eh, no empezar a decir, bueno, quizá usted la arruinó, iba buena cuando usted se la llevó de aquí, así es que es su problema, no, sino empezar a resolver el problema, vea cómo empieza aquí, thank you for calling the IT department, ¿sí? Y le dice la señora, hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, ¿sí? Necesito llenar un reclamo o, o una queja acerca de mi computadora. ¿Qué es lo que le dice el, el, el que está contestando? No le dice, ok, dígame qué pasa. No, dice, I'm sorry. Siempre que hay un, un inconveniente, usted se disculpa con el cliente. Siempre le dice, I'm sorry, ok. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. ¿Sí? Quiere escuchar el problema. Dígame, ¿cuál es el problema? Por favor, lo siento uh, acerca de eso, ¿verdad? Que le está dando inconveniente. Eh, describe the problem. Or tell me what the problem is. ¿Ok? It was very slow yesterday. Es lo primero. El primer problema es que estaba bien lento ayer. Uh, and it didn't turn on today. Y ahora no aprendió. Yeah. Entonces, ¿cuál es la solución que le da? Let me send someone with a complaint form. Yes. Vamos a enviar a alguien con una forma de reclamo. We can send a new computer in no time. Le podemos enviar una computadora en no tiempo. Porque ese es el reclamo que está haciendo. Que su computadora no trabaja. Ya. Yeah. Aquí nosotros lo que hacemos. Oh, no, no hay problema. Se la vamos a mandar al, al técnico que se la arregle. Y se va a tardar una semana. Ok. No hay problema. Déjela ahí. Entonces. Y ella dice. Thank you. You are welcome. Entonces, eh, podemos ver la estructura, ¿verdad? La estructura es, decimos lo siento, nos disculpamos por el inconveniente y le decimos aquí está la forma para que se la llene. ¿Cuál es el problema? Ponga el problema cuál es y luego nosotros le enviamos una computadora y no tiempo. No se preocupe, ahí va su computadora. ¿ya? Se oye bien bonito, ¿verdad? It, it, it sounds very good. I think so. Yeah. Ok, let me uh, call roll. Vamos a ver si estamos ya todos ahí. Eh, Adelia María Galdámez de Rivera. Present. Ok, thank you. Eh, let's see. Vamos a enviar un, 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 un mensaje acerca de la, de la asistencia. La mayoría de ustedes va pasando. Congratulations. Yeah. Y con la plataforma, ya solo uno me hace falta. Eh, ya vamos a hablar. Eh, Carlos Alfredo. Present. Thank you. Eh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Eh, Cindy Judith. Present. Thank you. Larixa Maribel. en la fiesta. Es que, ah, sí dijo que sí hubiera para la fiesta, ¿verdad? Y le dijimos que no, que no llamara, porque si no iba a sonar. Iba a andar con tragos. Sí, <risa> iba a sonar diferente. Ahí sí iba a hablar inglés, ¿verdad? Ok, Claudia María. Claudia, no. Ok, uh, Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present teacher. Thank you. Eh, Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present teacher. Thank you. Iván del Cid. Present teacher. Thank you. Joana Aldrubal. Jo Jonathan Aldrubal. Present teacher. Thank you. Ya me estoy cambiando el nombre, no es la clave. Sí, sí, ya estoy quedando mal, ¿verdad? Y no he ido a la fiesta todavía, fíjate. <risa> <risa> Juan Antonio. <risa> Present. Ok. Catherine, Beatriz. Present. Thank you. María Alicia. No está. Ok. Eh, Maybelline, Melissa. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. 
No, ok. Eh, Reina Estela. Present. Thank you. Y Sandra Elizabeth. Sandra, no. Ok. Bueno, se fueron para la fiesta y no nos dijeron a nosotros, ¿verdad? ¿eh? Ok, we're going to take a break y regresamos a las uh, 9 y 10. Ok, enjoy your coffee break. Thank, Thank you, teacher. All right.
145. Get in trios. Write down two more reasons to file a complaint. Write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Pair work. Hello. Hello, teacher. Okay, let's go. Let's gonna. We are going to do the reading. Just a second, so I can share the screen with you guys. All right here. Can you see it? Yes, we can. Sure. Okay. Yeah. Very good. Excellent. Now, if I can have, uh, okay, if I can have uh, Erica and Juan Antonio, please. Thank you for calling the IT department. One. Okay. Uh, Sandra. Yes. Okay, Sandra and Erica, please. Thank you for calling the IT department. Mm -hmm. Hello, my name is Sandra Molina, and I and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the, the, that problem. It was very slow yesterday and, uh, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in, in no time. Thank you. You're welcome. Okay, very good. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome, yes. Y uh, the, la otra que no se escuchó bien es a complaint form. Tiene que escuchar form. Complaint form. Ahí está mejor, sí. Very good, excelente. Okay, uh, switch places, please. Thank you for calling the IT, the IT department. Hello, my name is Erika Aquino, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe it, the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Yeah, very good. Uh, uh, Erica, yesterday, yesterday. Yesterday. Yesterday, yes, uh-huh. Very good, excelente. Good job, good job. Muy buen, buen trabajo. Okay, uh, Juan. And, uh, and Adelia, please. Okay. Th thanks, thanks you for calling the IT department. Hello, my name is Adelia Rivera and I, uh, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Let me send someone with, my, with a complaint form. 
We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Very good, very good, excellent. Adelia, esta que yo tengo highlighted is it. It. Okay. Yeah, to his is it. Uh, it was, it was <laughs> very slow <laughs> yesterday and it didn't turn on today. It is el, el pronombre que estamos usando para indicar la computadora. La computadora. Sí, it was very slow yesterday and it, en la computadora, didn't turn on today. Okay, trata de leerlo. Okay. Es... It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Turn on, turn on. Turn on. Turn on. Yeah, una es la palabra, la N con la on. Y se va a escuchar turn on. Turn on. Turn on, yes. Uh -huh. Okay. Okay, very good. Excelente. Okay, just a second. Uh, okay, very good. Alicia and Carlos, please. Okay. Uh, thank you. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Carlos Reyes. I am the two feet uh, company about my world terminal uh, compute. I'm sorry to. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. <laughs> yesterday, and it been it <coughs> been turn day. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in in a, in no time. Thank you. Lynn. You are welcome. You're welcome. Very good. Eh, Carlos, esta palabra es, um, como tiene una E al final y tiene una Ay. vocal, la E, la vocal se lee I. Entonces se lee file. 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 La E le tiene que escucharse. File. File. Sí, file. Yes. Very good. I. Ok. Uh, switch places, please. Sí. Thank you. Thank you. You for calling the is IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint complaint about my work. I am sorry to hear that. Please describe the, the problem. It was very slow yesterday and I didn't to turn on, no. It was very slow yesterday and it didn't turn on to today, turn on today. Let me say. And sometimes with a complex form, uh, we can send a new com computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, very good. And this day, Carlos, I am sorry to hear. Hey. To hear that. I am sorry to hear that. Yes, y es, la otra es, let me send, let me send someone. Let me send someone. 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 Mm -hmm. Okay, very good. Someone. Yes, very good. Dos de muchas no es, no es mucho, Carlos, es que estamos bien, excelente. Okay, okay. 
Cecilia, eh, Cecilia y Cindy, por favor. Cecilia. Thank you for calling the eat department. No, no ¿verdad? Ok, entonces, uh, eh, Reina. Ok, chiquito, pero no voy a encender la cámara. ¿Está bien? Reina. Está cenando el bebé. Ok, very good. Cecilia okay. y Reina. Ok. Thank you. You for calling the IT department. Hello, my name is Estela Franco, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It's what it was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, very good. Switch, switch places, please. Okay. Thank you for calling, calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. Um, I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. The problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Very good, excellent, good job. Thank you, uh, Cecilia and Reina. Okay, uh, can I have, uh, uh, could I have Ivan and Jonathan, please? Okay. Thank you for calling the IST department. Hello, my name is Jonathan Herrera, and I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me some send some with and uh, comply for we can say a new computer in no thank you die. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome, okay? Or you are welcome. Very good. Eh, eh, Ivan, estas palabras, describe. Describe. Des describe. Describe. Y esta, someone. Describe. Someone. Sorry? Someone. Someone. No, someone. someone, como uno. Ah, someone. <laughs> yes, someone. Someone. Someone is alguno, someone. ¿verdad? O alguien. Someone. Oh, okay. Someone. Sí, someone. 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 Okay, very good. Now switch places, please. Thank you for calling the IT department. Hello. My name is Ivan Del Cid. And I knew if fire comply a boot. My my word. 
charming computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it died to oh, on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Very good. Okay. And uh, Ivan, esta, donde dice, it was very slow yesterday and it didn't. 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 Uh -huh. Didn't. 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 Uh -huh. Con la T al final, didn't. 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 Mm -hmm. Entonces, léelo. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. It was very slow yesterday and it didn't turn off today. Turn on today. Turn oh. on today. Yes, very good. Excellent. Okay. Thank you, Thank you uh, teacher. Jonathan and Ivan. And can I have uh, Guillermo and Catherine? Hola, hola. Yes, and Catherine. Hola. Mm -hmm. Okay. Eh, empezamos. Please. Eh, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Catherine Galdames. I, I need to file a <coughs> complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and, and I didn't tour on and today. Uh, let me say let me send someone with a complaint form. Uh, we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you. Now six <coughs> places. Thank you for calling the ENT department. Hello, my name is Guillermo Alfaro and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me say, let me send someone with a complaint for we can say a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you, uh, Guillermo and Catherine. Could I have uh, Elmer and Maybelline, please? Elmer and Maybelline. No está, Maybelline. Ok, uh, necesito también a Cindy. Cindy. Cindy, Maybelline, and Elmer. Cindy. Sí. 
Ok, necesito que su participación. Ok. Elmer. Elmer. Ok, Maybelline. No está Maybelline. Present. No, no, no. <ríe> Aquí necesito su participación. Ah, ok, aquí estoy. ¿Y dónde estaba? Aquí solo que estaba terminando unas cosas de mi trabajo, porque aún estaba acá. ¿Aún, aún todavía está en el trabajo? Sí. Oh, ok, ¿y puede participar o no? Mm, sí. Ok, ok, Cindy, go ahead. Cindy, ya se me fue. <risa> <laughs> okay, Cindy Maybelline, por favor. Bueno, voy a empezar. Mm -hmm. um, thank you for calling the IT department. I love you for four minutes. Hello? Hello? Callate. <laughs> es su turno, Cindy. Ah, este... Cindy, Cindy. Sí, sí. ¿Le podría, le podría decir a los que están ahí, por favor, que esta es una clase de inglés y que es serio lo que estamos haciendo, no estamos jugando. Cállense, niños. <risa> ok, empecemos otra vez, por favor. Thank you no, no. for calling the IT department. Eh, no, yo quizás no puedo participar porque estos niños mucho hablan. Ok, ok, no hay problema, Cindy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, uh, entonces Carlos, Carlos, ¿puedes uh, uh, hacer con, con Maybelline? Ok. ¿De paseo? Thank you, Carlos. Ok. Thank you, you for calling the IT department. Hello, my name is Maybelline Retana. Um, I need, perdón. Mm. Hello, my name is Maybelline Retana. Um, I need to file a complaint about my work. Terminal computer. Okay. I am sorry to hear to hear that. Uh, please describe the problem. It was very slow yesterday. Um, it did turn on today. Let me send. Some someone why a uh, complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Very good. Now switch places, please. <laughs> Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Carlos Reyes. I am to uh, well, I complain about my work, terminal computer. I'm sorry to hear the please describe it, the problem. It was very slow yesterday and it's this Ethan, uh, turn up, turn on day. 
let me send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. Okay. Uh, You're welcome. Very good. Maybe thank you. Este, hoy le tengo que hacer los 10 minutos después de clase, maybe. Okay, teacher. Okay, thank you. All right, very good. Solo me queda Elmer. No sé si ya llegó Elmer. Elmer, are you there? No. Okay, very good. Entonces, uh, continuemos con la clase. Ahora vamos a, a tratar de contestar estas preguntas. What expression does Mike use to show a solution in progress? Okay, vamos a, a tratar de ver cuál es la, eh, what expression does Mike use to show a solution in progress? Solution in progress es algo que está en proceso, ¿verdad? Ese es el progress, en proceso. Entonces, eh, ¿cuál es la expresión que usa Mike para demostrar que está una solución en proceso? Let me send someone with a complaint form. Ok, ajá. Entonces, I am sorry to hear that, ¿verdad? What expression does Mike use to show a, a solution in progress? I'm sorry to hear that. Eso ya cuando dice, I'm sorry to hear that, es que él está asumiendo la responsabilidad. Ahí es donde comienza ya la solución. Porque si nosotros empezamos eh, con algo, no, no es nuestro problema, ¿verdad? Usted lo arruinó, ya ahí no, no empieza una solución sino que empieza un debate, una, una confrontación, una friction. ¿verdad? Pero cuando alguien dice, oh, I'm sorry uh, to hear that. Yeah, eso es el comienzo de una solución. Y ahora dice, what seems, qué pareciera, ¿verdad? What seems to be the problem with the computer? ¿Qué parece ser el, el problema con la computadora? It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Yes, it was very slow yesterday and it didn't turn on today. Yeah, eso es, it seems to be the problem with the computer. Yeah, que se puso lenta primero y hoy no prendió. Es el típico de las computadoras, ¿verdad? Pero ya con estos SSD, eh, Discos duros que están saliendo nuevos, ya esa es una solución perfecta. Ya no vamos a tener problemas de eso. Ya. Yeah. Ok. Very good. Entonces, vamos a, a trabajar en grupo. El grupo que vamos a hacer, vamos a, a, a get in trios. Dice aquí, write down two more reasons to file a complaint. Write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Ok, entonces lo vamos a hacer en, en uh, creo que si nos ponemos así en, en grupos, hacemos secciones así, nos vamos a tardar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es, uh, we're going to write down one reason con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a escribir una razón para, uh, o sea, para llenar una, una forma de reclamo. Vamos a escribir el nombre, the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Entonces, este, el primero dice printer. Ese es el, el equipment que está malo, ¿verdad? Aquí en el otro, este, vamos a escribir nosotros un nombre de otro equipo que puede estar dando problemas. Y vamos a, a poner los, o, a write down the complaints. Por ejemplo, el printer, el primer complaint que tiene que es It doesn't turn on. ¿Ya? Yeah? Ese es el primero. Otro, ¿qué sería otro complaint que tuviéramos? En el printer. Que no tuviera tinta. Ok. No sé cómo it, se diría en inglés. Yes, it doesn't have ink. Yeah, it doesn't have ink. Ese sería otro problema. ¿Cuál sería otro? It doesn't have paper. Ok, it doesn't have paper. Yeah. Esos son los tres complaints, ¿verdad? Acuérdense que como nosotros tenemos un tech support department, 
que es el que está encargado de todo eso. ¿verdad? Aunque aquí nosotros hacemos todo, le cambiamos el paper, le ponemos ink y hacemos todo, pero hay unas compañías que tienen eso, los tech support se encargan de eso para que nadie vaya a arruinar el equipo, porque es bien importante, ¿verdad? Entonces, esos serían los dos más complaints. Ahora, cada uno de ustedes va a escribir aquí en el centro de este cuadrito, va a escribir una, eh, un equipo y me va a escribir tres razones para llenar una forma de reclamo. ¿Ok? Tomemos unos uh, cinco minutos para hacer eso.
Okay. Uh, let's start with. Uh, okay, Erika, can you tell me what is the equipment and what are the three complaints that you have? Uh, for example, my computer. Mm -hmm. uh, that's a. Uh, and the white the the wi-fi sign sign is is uh it's not work it's not working it's not working okay. the screen is frozen okay and the um, how do you say bocina in english speaker the speaker the speaker doesn't work the the speaker doesn't working. Okay. No, no, no. Está bien. That. Pero qué es de? The. Sorry. The the speaker. The speaker doesn't, yes. doesn't work. Doesn't work. Una solamente. Una una speaker so, no trabaja. Yes. Okay. Only well, one. Como dice does not que es does es para una cosa y y does doesn't o sea es es para un artículo pero si dice don't work es son ellas mm -hmm. the speakers don't work don't Entonces, work y yeah, serían los dos speakers don't work yeah very good excelente good job hey, Juan Antonio what is your complaint so yeah, the radio. Okay. It doesn't hear. Mm -hmm. And it doesn't always doesn't strong. Okay. <clears throat> In it doesn't bottom work. Okay. So those are the three complaints. And I'm sorry to hear that. All right. Very good. Okay, Guillermo. Okay, uh, Guillermo. No, uh -huh. okay. eh, eh, sería un computer, eh, uh -huh. no storage space. Okay. Eh, the keyboard eh, is broken. Okay. Y la última que no sé cómo formarla. Quería poner que la, la duración de, de la batería es, es muy corta. Ok. No sé cómo, cómo sería en, en inglés. Estaba pensando en the load doesn't last, algo así. Ok. The battery doesn't last longer. Last longer. Yeah. Ok. Doesn't last longer, yeah. Porque si dices uh, last, es, 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 vea, esas palabras se parecen, pero son diferentes y las dos tienen un, un sonido diferente. Me le voy a poner las dos palabras aquí. La que se quiere decir es esta. ¿sí? Y la, la otra es esta. ¿sí? Esas dos palabras son los sonidos de ellas tienen que ser totalmente diferentes eh, por ejemplo la primera tiene que oírse last y la segunda tiene que oírse last sí last last sí. last y last este last es pecado es pecado ya yeah. last ya yeah. es pecado y last es el último o algo así verdad Eh, mm -hmm. uh -huh. Entonces, eh, it doesn't, eh, the battery, the battery doesn't, doesn't last longer. Yeah. Yes. That doesn't last, yeah. Okay. Longer. Yeah. Last longer. The battery doesn't last longer. Yeah. 
y hay que tener cuidado en la pronunciación, ¿verdad? Quiero decir last. Last es, acuérdense, es pecado. Ok. Last. Y last es, es lo que usted quiere decir. Ok, very good, excelente. Um, thank you, Guillermo. Eh, Sara. Sandra. You changed my mail, teacher. Sí. Okay. <laughs> Proyectos. Um, es que como, como me acordé del pecado, Sara. <risa> uh, <that's okay. risa> uh, ¿De proyecto? ¿Proyecto es correcto pronunciar? Sí, yeah, proyecto, sí. Yes, yeah. Proyecto. Mm -hmm. It gets hot. Ok. Doesn't have a control. ¿Control? Uh, control. 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 Yeah. Um, HDMI cable. Okay, it doesn't have yes. HDMI cable. Yes. yes. Okay. Okay, very good, very good. I'm sorry to hear that. All right. All right, let me send you a cable in a, in a, in a fan so it will not get uh, too hot. Very good, excellent. Uh, Adelia? Yeah. Computer cable not working. Okay. And the telephone does not align. Pero, pero um, es, the, es solo un equipo y en ese equipo va a tener tres complaints. Ah, okay. Uh, the printer? No. Okay. Paper jam? Paper jam, yes, uh huh. In, in the mouse not respond, no responde. Okay. Okay. El teclado, el mouse y la printer. Okay, la impresora es uno. La computadora tiene. Tiene el mouse y el print. Entonces podemos decir que el problema es el... The computer is not working properly, ¿verdad? La computadora no está trabajando apropiadamente. The mouse doesn't work. Uh, the keyboard doesn't work. work. ¿Y qué más de la computadora? Quiero ver... The, the monitor. Ok. Le vamos a cambiar la computadora. Eso ya no sirve. Yes. <laughs> el monitor no trabaja. El mouse no trabaja. El equipo no trabaja. Es, es prácticamente todo. <laughs> Más evolution. <laughs> yeah, <they're... laughs> ok, very good. Uh, thank you, Adelia. Eh, Alicia. Teacher, um, are you computer okay it doesn't virus protect as he said it doesn't it doesn't have it doesn't, it doesn't have, virus. have a virus protection a virus protection okay um it doesn't internet access it doesn't have <laughs> okay, it doesn't have, it doesn't uh, turn on. It doesn't turn on, okay. Turn on. Entonces, yeah, lo primero que necesitamos reparar es el turn on, que aprenda, ¿verdad? Después mm -hmm. el virus y el, el, el virus protection. Yeah, that's okay. Okay, very good, excellent. Good job, Alicia. Carlos? Okay, el phone. Ok, phone doesn't work. Okay. Uh, then a screen. Ok. It is blocked. Ok. Uh, then a battery. Ok. Ok, very good. Excelente. Good job. Ivan? Well, I condition. Air conditioning. Ok. Air conditioning. I don't know. I don't know to home. 
Ok. ¿Qué problema ese? <laughs> it is dry, dry I love. Ok. They, they is broken. Ok. It is broken. Very good. Reina? Um, computer. Mm -hmm. Nothing. Update. Changes or of change. Okay. Uh, doesn't connect to the internet. In, Very good. Um, broken cable. ¿Sí? Okay. ¿Cómo se dice cable? Yes, yeah, the cable. 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 Broken cable. Mm -hmm. Ese es el problema, por eso es que no prende. Sí. <laughs> yes. Okay. Very good. Excellent. Good job. Uh, Daniel? Daniel. En una fiesta quizá, Daniel. No, Daniel, Daniel se fue con Clarixa. Ahorita están bailando. Yeah. Yes. De seguro sí, teacher. Ahí van a sí. poner en el grupo después. Sí. <risa> sí, van a decir que trabajaron mucho. <risa> ok. Uh, eh, ¿Qué más me falta? Guillermo. No, Guillermo ya pasó. Sí, perdón. No, no. Ya pasé, teacher. Catherine, Catherine, perdón. Catherine. No, tampoco. Eh, Elmer. Se nos fueron todos, muchos en la fiesta. Todos Maybelline. Todos en sí, Maybelline. Tampoco. Aunque okay, no tenemos a Daniel, Catherine, Elmer, Maybelline. Pero ahí están. Sí. Oh, Cecilia, me hace falta. Cecilia, please. Mm. And the check puncher. Okay, check puncher. Uh -huh. it, it has not ink. Oh, it doesn't have ink. Okay. And um, two does, does not have a digit. Oh, digit. Okay. Uh, so the screen. Does... One number. Okay, the screen. Mm -hmm. The screen panel. Yes. Mm, another is a computer. No, solamente un equipment y ese equipment tiene, tiene tres complaints de ese equipment. Um, it's a two only. Ok, por ejemplo, si sí. vamos a hacer de caso que usted está complaining acerca de su esposo yeah. y me da tres complaints de él. No viene temprano, no trae dinero para la comida. No me saca a bailar. Esos son tres complaints. Yes. Yes. Del mismo equipo, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. It's only two. Only two. Ok. No hay problema. Dos es mejor que nada. Sí. Very good. Mm -hmm. Excelente. Eh, Jonathan. My computer is doesn't have Microsoft Word. Microsoft Word. Microsoft Word. Uh -huh. Microsoft Word. Mm -hmm. It has a virus. Oh my goodness. Oh, Jesus Christ. It has a virus, okay. And finally, my computer doesn't connect to the internet. The internet. The, okay, so three complaints. Very good, excellent, good job. All right. Entonces, uh, eh, vamos a la última vez. Catherine, Elmer, Maybelline. No. Ok. Vamos a, a pasar lista entonces. Eh, Adelia María. Present. Thank you. Eh, Carlos Alfredo. Present. Thank you. Eh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. Present. Thank you. Eh, Clarixa Maribel. En la fiesta. La fiesta. <risa> Ella se anda en la fiesta, ¿verdad? Ella pidió permiso, dijo. Ok, Clarisa Maribel, uh, divirtiéndose, le voy a poner aquí. <risa> ok. Eh, luego tenemos a Claudia María. También en la fiesta. Ok. Daniel Eduardo. 
En la fiesta. En la fiesta también. Anda bailando ya con Clarixa. Oh. Eh, Elmer Antonio. Y Dance Cumbia. Dicho? Okay. Eh, Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present teacher. Okay. Uh, Iván del Cid. Present teacher. Thank you. Jonathan Aldrival. Present teacher. Thank you. Uh, Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Catherine. No está. En la fiesta otra vez. Ok, María Alicia. Present teacher. Thank you. Eh, Maybelline Melissa. Teacher, he brought in the chat. Ok. In the ¿Qué chat. Maybelline. ¿Qué dijo? He says, eh, he continuing her work. Ok, she still at work. Ok. Paola Melissa. Eh, Reina Estela. Present. Y Sandra Elizabeth. Present. Teacher, present. ¿Quién Soy es? Maybelline. Maybelline, ¿qué Maybelline. pasa? Maybelline. La estoy llamando es para que... que... Ajá. Es que aún me quedaba haciendo unas actividades acá en mi trabajo, entonces eh, solo lo tenía así, al menos para estarlo escuchando así. Mm. Ok. Y ya, déjeme Maybelline. Ok. Aquí es Maybelline, ¿verdad? Maybelline. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, the rest of you, uh, have a good night and I see you tomorrow. Tomorrow is uh, going to be our last day. Vamos a, a, a ver lo de la plataforma, todo de la plataforma para que vayan viendo ustedes lo que, lo que hicieron. Y los ejercicios que ustedes hicieron, se los voy a hacer yo eh, ahí para que lo vean eh, por segunda vez. Así, si hay algo que no entendieron, entonces dice, oh, por eso es que no me daba esa respuesta. Ok. Eh, have a good night, all of you, and I see you tomorrow. Solamente se good queda night. aquí, tiene que se va a quedar, ¿verdad? Ok, bye, bye, have a good night. Bye. Good night. Good night. night. Good night. Okay, good night. Cindy, ¿por qué se fue? Hola, Ticha. Hola, ¿cómo está? A mí me tocaba quedarme. Sí, todavía se está todavía sin el trabajo. Sí, es que como estamos ya uh, vamos a empezar temporada navideña uh -huh. y estoy en inventario. Ay, Dios, qué mala pata. Sí, este, vea, este, tenemos aquí, eh, hoy esto, casi ya terminamos el curso, ¿verdad? Y uh, eh, mañana va a ser nuestra última uh, sesión y le quería dar su reporte porque para que veamos dónde es que estamos, como casi, casi no la tengo aquí que ha participado, quizás por la cosa del trabajo, ¿verdad? Porque en diciembre se pasa mucho, mucho en el trabajo. Eh, y la, la lectura que, uh -huh, la lectura que hoy, hoy me hizo, eh, eh, la escuché que bastantes, bastantes errores. Entonces, uh, eh, no sé, eh, si no le queda tiempo para practicar. Eh, fíjese que no, porque, bueno, entro a las 7 de la mañana uh -huh. y a veces salgo a las 6 de la tarde y casi que yo me quedo a dormir acá. Entonces, ahorita igual por la temporada navideña, uh -huh. estamos con muchas actividades. Me imagino. Y ya, o sea, 
en la plataforma incluso me había trazado y en un rato del almuerzo así avancé. Sí, sí, veo que la terminó toda, o sea, y, y, y tiene un buen promedio y uh, su, quiero ver su asistencia. Bueno, mañana la vamos a, a ver, eh, Maybelline, eh, su asistencia ahorita, ya con su asistencia ya, ya pasó el, el curso. Con su asistencia y la plataforma prácticamente ya, ya pasó el curso. Entonces, eso no sería preocupación suya, uh -huh. ni mía tampoco. Mi preocupación es el, la pronunciación que tenemos, que no, no, no pude... No tuve la oportunidad, no, no me dio la oportunidad de ayudarle, de, 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 de poder hacer las, las lecturas y, y, y ayudarle en las palabras que necesitaba. Entonces, eso es, eso es lo único que, que le quería decir, que en eso sí fallamos, ya, de no estar uh, en las sí. prácticas. Pero lo demás, la plataforma y, y su asistencia. Pero... Uh -huh. Ajá. Sí, dígame. Sí, estuve practicando, o sea, estuve participando en las lecturas. Ok, um, vamos a hacer esta lectura. Eh, le, vamos a ver la lectura que hicimos ahorita. Ok. Ok, vamos a, a ver. Uh, Haga usted la... Um, empiece usted y yo le voy a contestar la otra. Ok. And thank you for calling. The IT department. Okay, hello. My name is uh, Antonio, and I need to file a complaint about uh, my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Okay, entonces esta palabra describe, yeah, this is describe. Right. And uh, I'm sorry to hear that. Yeah. Okay. I, aquí, I'm sorry to hear that. Please I'm describe the problem. Yeah. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Okay. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me. Perdón, let my son some. Esa palabra sí no, no la pude pronunciar. Ok, esta tampoco, esa let me. Okay. Es let, let, me. me. let me send. Send someone. Let me send mm -hmm. someone with a complaint mm -hmm. for. We can send a new computer in no time. Ok. Durante las lecturas eh, he estado explicando acerca de las de la, um, puntuaciones, eh, puntos que llevan las oraciones y es la que hace la diferencia entre, entre una oración y otra oración. En este caso, si se fija, usted me leyó así. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Eh, o, lo leímos corrido ya. Uh -huh. eso denota que no estamos haciendo la pausa aquí con el, con el period, o sea el punto, y les he estado enseñando que se lee let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time, ¿sí? se oyó la diferencia no se lee sí. así corrido, sino que usted hace una pausa en el period para indicar que ahí terminó la oración y después empieza ya con la otra oración entonces trate de leerlo así. Let me send someone, o oh, despacio se lo va a leer. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Léalo así. Let me send someone with a complaint form. Uh -huh. We can send a new computer in no time. Very good. Thank you. You're, you're welcome. Ok, otra cosa que expliqué es acerca de, 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 de la Y. You are. Yes, la Y dijimos que tiene sonido como una I latina. Sí. Y usted, me, y usted me sigue diciendo you. 
you, you. Ya, la mayoría ya se le quitó eso de, de you, ese you. Entonces, trate de, de siempre que le salga una Y, es, que suene como una I latina. Entonces sería, you are welcome. You are you welcome. Are welcome. Uh -huh. yeah. Y lo demás lo tiene, o sea, eh, solamente esas cositas que necesitamos arreglar. Ahora voy a empezar yo y usted sigue con el otro vocabulario. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mabel Retana. Um, I need to file a complaint about my work terminal computer. Okay, eh, la computer, esos eh, paréntesis, computer que dice adentro es porque usted puede decir my work terminal o my computer. O sea, es entre paréntesis quiere decir que usted puede usar computer o work terminal. Antes se llamaban dummies, eran work terminals uh -huh. que estaban conectados a una computadora mainframe que le llamaban. Y de esa salían unos cables para esos computadores, para esos terminales. Entonces, por eso usan aquí el terminal todavía pero en realidad son computadoras, ya. Yeah. Okay. Okay. Very good. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. Um, it didn't turn. Ahí se pronuncia. Mm -hmm. Okay. Entonces, vaya. Por ejemplo, donde estamos aquí. It was very, eh, dijimos que eh, la V se tiene que morder los labios para hacer el sonido. V, very, yes. Very. It, it was very, y la S en inglés se suena como s. It was very slow. Si, si usted dice es, ya es otra palabra. Es slow, no es lo mismo que slow. Entonces dice, it was very slow yesterday. And it didn't turn on today. It was very slow yesterday. Uh -huh. um, it didn't. Didn't. It didn't. Uh -huh. it Turn uh -huh. on today. Very good. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Eso es, eso es lo que me refiero. O sea, usted tiene un bonito acento. Me gusta su acento. Me gusta su fluidez. Nada más necesita esos, esos poquitos ayuda para que eh, eh, los, los, los bajos que tienen en inglés y lo que se oye como insegura se le vayan quitando y va a ver que usted va a ser una eminencia en el inglés. Sí, sigue sí, así, pero necesita practicar porque sin práctica no, no va sí. a, a sacar todo el potencial que tiene. Usted tiene un buen, gran potencial. Ok, teacher. Ok. Bueno, well, la dejo porque ya sé que está bien ocupada y gracias por su tiempo y pase una excelente noche. Gracias por trabajar en la plataforma y por su asistencia, ¿ok? Bueno, teacher. Ok, gracias, no, good night, Maybelline. Ok, see you tomorrow. Bye-bye.